سورت صاد بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذکر تین صورت قرآن مجید کی ایسی ہیں جو ایک حرف سے شروع ہوئی ہیں ایک حرف حرف مقطع کہیں گے اب اسے مقطعات تو نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ کئی حروف تو نہیں ہیں ایک سورہ صاد ہے ایک سورہ نون ہے اور ایک سورہ قاف ہے یہ سورہ صاد جو ہے یہ اس گروپ میں ہے اس میں جو ہم پڑھ رہے ہیں جس کا مرکزی مضمون ہے توحید سورہ کاف پہلی صورت ہے ان دو گروپوں کی کہ جن کا مرکزی مضمون ہے آخرت اور انظار آخرت اور سورت القلم بالکل ابتدائی دور کی ہے سعد اور قرآن ذکر یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ سعد پر یہاں آیت نہیں ہے ایک حرف جہاں آیا ہے وہ آیت نہیں ہے البتہ دو دو پر حامیم یاسین یہ آیت ہے تاہا یہ آیت ہے لیکن کہیں کہیں تین تین پر بھی آیت نہیں الف لام را آیت نہیں ہے الف لام میم آیت ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میں نے ابتدا میں جو تعارف قرآن پر تقریر کی تھی یہ سب توقیفی چیزیں ہیں یہ کسی کی اجتہاد کے نتیجے میں اور کسی کے کسی گرامر کے اصول سے کسی بیان کے اصول سے اس سے کوئی تعلق نہیں توقیفی کا مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر معقوف ہے جو آپ نے بتایا بس وہ ہے جو ہم مانیں گے ول قرآن ذکر اور قسم ہے اس قرآن کی جو ذکر والا ہے اب ہم وہ صورتیں بھی پڑھ چکے ہیں جس میں قرآن کو از ذکر کہا گیا ہے یہاں ذل ذکر کہا گیا ذکر والا قرآن جس میں ذکر ہے اللہ کا پھر یہ ذکر و کم یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں لیکن از ذکر انا نہ نزل نہ ذکر انا لہو لہا فضول ہم نے ہی یہ از ذکر نازل کیا ہے تو دی ریمائنڈنگ اور اس کے اندر ریمائنڈنگ ہے یہ ریمائنڈنگ کا حامل ہے بات ایک ہی ہے لیکن یہ کہ اس کے بعد قسم کے بعد مقسم علیہ یہاں نہیں ہے قسم کس چیز پر کھائی قسم ہے اس قرآن کی جو ذکر والا ہے مقسم علیہ کہاں ہے بلی لذی نہ کفر وفیزتی مشقا یہ تو مقسم علیہ نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں سورہ یاسین میں کہ جو وہاں پر آیا ہے یاسین بل قرآن الحکیم ان نقل من المرسلین وہ ان نقل من المرسلین اس قسم کی تمام قسمیں جو قرآن میں آئی ہیں اس کے بعد مقسم علیہ جو ہے وہ سمجھئے کہ وہی ہے کہ قرآن گواہ ہے اس پر قرآن ثابت کر رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں بل لذین کفر وفی عزت و شقاق لیکن جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے وہ بڑی جھوٹی غرور کے اندر جھوٹی انا ان کی ہے اور آپ کے زندہ زندہ میں اور آپ کے مقابلے میں آ کر انہوں نے موقف اختیار کر لیا ہے اپنے غرور اور زندہ زندہ میں کم محلت نام قبل ہی من کرنے فنا دو کتنی ہی ہم نے قوموں کو اس سے پہلے ہلاک کیا ہے پھر وہ لگے چیخنے چلانے جب عذاب الہی آیا وہ لا تہی نہ مناس حالانکہ پھر وہ وقت گزر چکا تھا کہ جس میں کوئی خلاصی ہو سکتی یعنی جب موت آتی ہے موت کے آثار شروع ہو جائیں تو انفرادی توبہ کا دروازہ بند جب عذاب کے آثار شروع ہو جائیں تو پھر قوم کی توبہ کا فائدہ نہیں ہاں سوائے قوم یونس اللہ قوم یونس واحد ایک مثال ہے وہ آج وہ انجام منظر من ہوں اور ان کو بڑا تعجب ہے کہ ان کے پاس آیا ہے خبردار کرنے والا انہی میں سے وہ کال القافر الحاظ صاحر ان کذاب اور یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ ساحر ہے اور کذاب ہے یہ دیکھ لیجئے یہ لفظ جو ہے یہ بہت ثقیل لفظ ہے لیکن یہ قرآن مجید میں آیا ہے اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں یہ چوں میں عرض کر چکا ہوں کہ چوتھے سال کے بعد یہ جو دو گروپ ہیں صورتوں کے جن میں سے پہلے گروپ کی آٹھ صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں اور دوسری کے تیرہ صورتوں میں سے اب ہم آگے آ گئے ہیں ان میں چار پڑھ چکے ہیں سورہ سبا اور فاطر یاسین اور صافات پانچویں صورت یہ ہے سال یہ ہے سن چار سے سن آٹھ تک کی بالعموم سوائے صافات کے اس کو آپ نے دیکھا کہ پانچ رکوعوں میں ایک سو بیاسی آیات ہیں وہ بالکل وہی انداز ہے چھوٹی چھوٹی صورتیں رکو جو ہے پانچ ہیں ایک سو بیاسی آیات ہیں ایک ایک رکو کے اندر تریپن آیات بھی ہیں ایک رکو ایک رکو کے اندر اس سورہ مبارکہ میں بہرحال تو یہ صورت جو ہے اس وقت کی ہے جب کہ وہ جو کشاکش تھی عرب میں وہ شدت اختیار کر چکی تھی لہذا ان کا جو ان پر جو حملہ حضور پر وہ کر رہے تھے وہ بھی اب شدید ہو چکا تھا ابتدائی دور میں صرف کہا تھا مجنون معلوم ہوتا ہے کوئی ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا کسی نے ہمدردانہ بھی کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ جیسے ہم بھی کبھی کہتے ہیں کہ کوئی شخص اللہ کشی کرتا تھا کوئی خشکی چڑھ گئی ہے کیا ہو گیا ہے اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے یہ جایا کرتے تھے بیٹھتے تھے وہاں غار حرا میں پتہ نہیں کوئی آسیب آ گیا ہے یا کیا ہوا ہے تو ہمدردی کے انداز میں بھی اس بائی میں ربیہ نے ایک مرتبہ کہا کہ بھتیجے میرے بڑے تعلقات ہیں بڑے عاملوں سے کاہنوں سے میں واقف ہوں واقع اتنا مجھے بتائیے اگر آپ کو اس طرح کا مسئلہ ہے تو میں کسی کاہن کو اور کسی عامل کو بلا کر آپ کا علاج کراؤں تو کچھ ہمدردی بھی تھی کچھ ویسے استحصاب بھی تھا کچھ تمسخر بھی تھا 
لیکن یہ کہ وہ انداز اور تھا اب جو آ کر انداز ہو گیا انہیں یہ خطرہ ہو گیا تھا کہ یہ تو بہت شدید ہمارے لیے اب جو صورت حال ہے یہ تو اب یہ آندھی بن گئی ہے ہمیں تو ہم نے سمجھا تھا مشتے غبار ہی ہے بس یہ ریت کی ایک مٹھی ہے اور کچھ نہیں ہے یہ تو ایک آندھی بن گئی جکڑ بن گیا لہذا اس کا راستہ روکنا ضروری ہے تو اب ان کا جو حضور پر ذاتی حملہ ہے وہ بھی سخت ہو گیا ہے وہ کال القافر حاضہ صاحب ان انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے جھوٹا ہے اجال العلیہ تہلاحن واحدہ دیکھیے یہ ہے اصل مضمون توحید ان صورتوں کا جو اصل مرکزی مضمون ہے کیا اس نے تمام آلہ کو بس ایک الہ بنا دیا سارے الہ ختم کر دیے بس ایک اللہ ان شعین ہو جاؤ یہ تو بڑی عجیب بات ہے ون تلق الملا امین ہوں انمشو وسمر والا آلہ تم ان نہاد علا شعین رات بڑا نقشہ کھینچ دیا ہے جس کو ورلڈ پکچر کہتے ہیں کہ ایسا نقشہ ہے جیسے کہ حضور کھڑے ہیں دعوت دے رہے ہیں اور کچھ لوگ ہیں مجمع بھی ہے کچھ ان کے سردار بھی ہیں وہ سردار بھی سن رہے ہیں اور یہ سب سن کر کہتے ہیں من طلق الملا خود بھی چل پڑے وہاں سے من طلق الملا منو اور لوگوں سے کہا انشو جاؤ جاؤ کہاں کھڑے ہو کیوں سن رہے ہو انشو جاؤ بس ملو اللہ علیہ حت ایک عمر جبے رہو اپنے معبودوں کے اوپر یہ محمد کے کہنے سے اپنے کسی معبود کو ترک نہ کر دینا ون طلق الملا من ہوں انمشو بس ملو اللہ علیہ ان حاضہ لشیم یوراد یہ تو کوئی خاص مقصد معلوم ہوتا ہے ان کا ان کی نیت کچھ خراب ہے یہ کوئی حکومت چاہتے ہیں شاید کوئی اپنا غلبہ اور اقتدار چاہتے ہیں یہ بات جو ہے ایسی ویسی نہیں ہے یقیناً اس کے پیچھے کوئی بڑا مقصد ہے ان حاضہ لشیم یوراد جس کا ارادہ کیا گیا ہے کوئی اسکیم ہے ماں سمے نہ بے حاضہ پھر ملت الاخرہ ہم نے تو ایسی بات سنی نہیں ہمارا پچھلا چلا آ رہا ہے ہمارا دین چلا آ رہا ہے ہماری روایات ہیں ہمارے آبا و اجداد کی باتیں ہیں جو نسل بدا نسل منتقل ہوئی ہیں یہ بات جو آج یہ کہہ رہے ہیں وہ ہم نے تو سنی نہیں ان حاضا اللہ اختلاف یہ نہیں ہے مگر گھڑی ہوئی چیز ہے خلق کی ہوئی چیز ہے اختلاف باب اختیار خلق سے اونزلہ علیہ ذکر میں بہن نہ کیا انہیں پر یہ ذکر نادر ہونا تھا ہمارے ماں بہن سے کیا ہمارے اندر کوئی اور نہیں تھا بڑے بڑے چودھری تھے بڑے بڑے سردار تھے بڑے بڑے سرمایہ دار تھے ذکر میں میں نے نا بل ہوں فی شک کی من ذکری اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر کے معاملے میں شک میں پڑ گئے ہیں بل لمبا یزو کو عذاب بس اب تو جب ابھی انہوں نے چونکہ چکھی نہیں ہے میری کوئی مار اس لیے انہیں شک ہے ام ان دہ خزان رحمت رب کل عزیز الحمد کیا ان کے اختیار میں ہے تیرے رب کے خزانے اللہ جو العزیز ہے وہ خواب ہے دینے والا ہے کیا ان کا اختیار تھا کہ وہ ان سے پوچھ کر دیتا کہ رسالت کس کو دوں نبی کس کو بناؤں کیا ان کے پاس اس کا اختیار ہے ام ان دہم خزائن رحمت رب کل عزیز الحاب ام لہم ملک سماوات ولد و ماں بین ہما فل یا تقو فل اسباب تو کیا ان کے پاس ہے پادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور جو ان کے دونوں کے ماں بین ہیں ان سب کی فل یا تقو فل اسباب تو چاہیے کہ بنسیاں تان کر آسمان پر چڑھیں جند الماں ہونا لیکن محضوب من الحزاب تو جیسے پہلی بہت سی قومیں ہلاک ہوئی ہیں ایک یہ قوم بھی معلوم ہوتا ہے کہ اب اپنی ہلاکت کو دعوت دینے پر تل گئی ہے جند ماں ہونا لیکن محضوم من الحزاب کزبت قبل ہم قوم لوہم و آد و پھر اوز الوتاد و سمود و قوم لوت و اصحاب العقت الا اکل احزاب ان کل اللہ کزب الرسول فحق عقاب صدق اللہ العظیم یہ بھی ایک لشکر ہے ان میں سے کہ جو اس سے پہلے ہلاک کیے جا چکے ہیں ان کی قسمت میں بھی اب اسی طرح کی ہلاکت لکھی جا چکی ہے اگلی آیتوں میں ذکر ہو رہا ہے جیسے قوم نو قوم ہود اسی طریقے سے ذوالاوتاد فرعون سمود اور قوم لوت یہ سب ہلاک ہوئی ہیں اسی طرح سے اب یہ قریش بھی جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ اسی انجام سے دوچار ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں قدم قبل ہوں قوم نوہن جٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے اور آد نے و آد و فرعون اور فرعون ذوالاوتاد نیخو والا کیونکہ ان کا لشکر بہت بڑا تھا تو جب وہ لاؤ لشکر کے ساتھ چلتے تھے تو بہت سے گھوڑوں پر اور خچروں پر تو صرف وہ جو کھونٹے ہوتے ہیں کہ جن سے کہ خیمے گاڑے جاتے ہیں اس کے لیے تو وہی لگے ہوئے ہوتے تھے وہ سمود و قوم سمود و قوم لوتن لوت کی قوم و صاحب الحکا اور یہ قوم شعیب جو بن والے تھے الا کر احزاب یہ ہیں وہ جماعتیں یہ ہیں وہ گروہ یہ ہیں وہ قومیں کہ جو ہلاک ہو چکی ہیں ان کل اللہ کر زبر رسولہ ان سب نے رسولوں کی تقزیب کی فحق کا عقاب تو وہ میرے سزا کے اور میرے عقوبت کے مستحق ہو گئے وما یندر ہاؤلا اللہ صحت الواحد ما لہا من فواق اور یہ لوگ بھی اب منتظر نہیں ہیں مگر صرف ایک چنگھاڑ کے ایک ہی چنگھاڑ ہوگی ہماری طرف سے 
مال ہم ان فواق جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا یہ ایک مسلسل آپ دیکھیں کہ اگر کوئی زوردار آواز مسلسل چلے تو یہ انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گی کبھی کبھی لاؤڈ سپیکر میں خرابی ہوتی ہے اس کی گونج پیدا ہوتی ہے بسا اوقات نماز کے دوران اس کا تجربہ ہوتا ہے تو جو کیفیت پھر ہو جاتی ہے انسان کی حالانکہ وہ چند سیکنڈ کی بات ہے ایک دو منٹ کی بات ہے لیکن اگر زوردار آواز مسلسل چلے ویسے بھی آج آج ہمیں معلوم ہے کہ یہ ساؤنڈ ویوز جو ہوتی ہے یہ بھی ایک قسم کی انرجی ہے اور ان ساؤنڈ ویوز کے ذریعے سے بھی یہ سارے کا سارا جو نظام ہے درم برم ہو سکتا ہے یہ اگر اتنی زوردار ویوز ہو تو ان سب کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیں گے جو مادنی کو یہ اس وقت عالم ہے وہ ہمارے اندر و ہاؤلا ہے بس اللہ تعالیٰ کو کوئی اور بہت بڑا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی قوموں کو ہلاک کرنے کے لیے ایک چنگھاڑ صحت و واحد فواق لیکن وہ رکے گی نہیں بیچ میں دم نہیں لے گی مسلسل وقال ربنا اجل لنا کتنا قبل یوم الحساب اور وہ کہہ رہے ہیں اور یہ وہ استحضان کہا کرتے تھے کہ پروردگار یہ جو محمد کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارا کوئی حساب کتاب ہونا ہے تو جو ہماری بیلنس شیٹ ہے وہ ہمیں ابھی دے دے یوم الحساب سے پہلے ہمیں تو ابھی وہ ہمارا بتا دے کہ کیا ہماری بیلنس شیٹ ہے کتنا چٹھی ہماری پچھلے زمانے میں جو چٹھے بنتے تھے کاروبار کا سالانہ چٹھا بنتا ہے کہ یہ آمد یہ خرچ اور یہ بچت رب بنا اجل لنا جلدی دے دے ہمیں لنا کت لنا ہماری چٹھی ہمارا کریڈٹ اور ڈیبٹ بیلنس جو ہے بیلنس شیٹ دے دے قبل یوم الحساب اس یوم الحساب سے پہلے اس میں علامہ یا قلون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سمجھ کیجئے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں مذکور عبدنا داود اور آپ تو ذرا تذکرہ کیجئے ہمارے بندے داود کا ذل ایز جو بڑی قوت والا تھا ان نہ اواب اور ساتھ ہی وہ بہت ہی رجوع کرنے والا تھا اللہ کی جناب میں ان نہ سخر لال جبال ہوا ہم نے تو اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا یہ سب محنہ بلاشی و اشراق جو اس کے ساتھ ہی تصویر کرتے تھے اس کی آواز میں آواز ملا کر شام کو بھی اور صبح کے وقت بھی وہ تیر معاشورہ اور پرندے بھی کے جو جمع کر دیے جاتے تھے یہ ان کے ساتھ مل کر ہم کے چلانے الاگتے تھے کل لہو اواب یہ سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے یا یہ کہ یہ سب کے سب رجوع کرتے تھے حضرت داود کی طرف اور پھر داود جو ہے وہ گویا کہ ان سب کے ساتھ اللہ کی جناب میں رجوع کرتے تھے وہ شدد نام الکہو آتے نہ حکمت اور فصل الخطاب اور ہم نے اس, کی اس کی جو حکومت تھی اسے خوب مضبوط کیا تھا اور ہم نے اسے حکمت عطا کی تھی اور فصل الخطاب بھی عطا کیا تھا یعنی فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت ایسی بات کہی جائے جس سے کہ لوگ سب مطمئن ہو جائیں کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے فیصلہ کل بات ہو دو ٹوک ہو اور یہ کہ سب کے لیے مجھے بھی اطمینان ہو وہ ہر عطا کا نبا الخصم اب یہ جو تین چار واقعات اس صورت میں آ رہے ہیں یہ مشکلات ہوئی قرآن میں سے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہیں واقعات لیکن ان کی یہاں پہ صرف اشارے کنارے میں قرآن نے تذکرہ کیا ہے ان کی تفصیل کے لیے اگر ہم رجوع کرتے ہیں تورات کی طرف تو وہاں ہمیں کچھ قصے ایسے ملتے ہیں کہ جو انبیاء کی شان سے پوری طرح مطابقت نہیں رکھتے لہذا ایک بہت ہی یوں سمجھیے کہ ایک ہمارے لیے شش و پن کا مسئلہ ہے کہ مفسرین واقعہ تو اس طرح کا ہے معلوم ہوتا ہے کہ کہیں کو خطا ہوئی ہے اور ہو جاتا ہے آخر نبی اور رسول جو ہے وہ بھی سب اللہ کے بندے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حفاظت ان کی ہوتی تھی وہ معصوم ہوتے تھے مئی مانا یہ نہیں کہ ان کے اندر کوئی غلطی کا رجحان ہی کبھی پیدا نہیں ہو سکتا تھا وہ تو اگر یہ رجحان ہی پیدا نہ ہوتا تو فرشتے ہوتے پھر وہ انسان نہ رہتے جب تک وہ انسان تھے تو اس رجحان کے پیدا ہونے کی نفی ہم نہیں کر سکتے لیکن یہ کہ اللہ انہیں بچا لیتا تھا روک لیتا تھا تو وقت کے اوپر بچا لینا روک لینا جیسے حضور کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنی وہ نوجوانی کے دور میں حضور فرماتے کہ دو مرتبہ میں نے ارادہ کیا کہ وہ جو میلے ہوتے تھے جہاں پر کچھ وہ اس سے کہانیاں ہوتی تھی وہاں پر فوش بوئی بھی ہوتی تھی شاعر جو ہیں وہ ایسے ایسے اپنے قصیدے سناتے تھے اپنے معاشقوں کی تفاصیل بیان کرتے تھے تو دو مرتبہ حضور کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں بھی انہیں جام دیکھوں کیا ہوتا ہے وہاں پہ میں بھی شریک ہوں لیکن دونوں مرتبہ یہ ہوا کہ فاصلے پر ہوتا ہوگا ظاہر بات ہے کہ عین مکے میں تو نہیں تھا وہ تو جیسے عکاس کا بازار جو ہے وہ ذرا فاصلے پر لگتا تھا تو راستے ہی میں کہیں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور نیند آ گئی ہے ساری رات سوتے رہے صبح آگ کھلی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا کہ وہاں جانے کی شکل پیدا نہیں ہوئی حالانکہ ابھی نبوت آپ کو ذریعہ ویسے تو نبی پیدائشی نبی ہوتے ہیں نبوت تو حضور فرماتے ہیں کہ مجھے مل چکی تھی جبکہ ابھی آدم کی روح جو ہے وہ ان کے جسد میں پھونکی نہیں گئی تھی وہ آدم و بین الروح و جسد تو عالم ارواح میں بھی نبی کی روح جو ہے وہ تو اتنی اسی امتیازی شان کے ساتھ تھی لیکن یہ کہ نبوت کا ظہور ہوا ہے جب آپ کی عمر چالیس برس کی ہوئی ہے لیکن اس سے پہلے بھی بچپن میں ب
اور لڑکپن میں بھی ہے اس کے بعد آگے جو ہے جوانی اور نوجوانی میں بھی اللہ پوری طرح حفاظت کرتا ہے لیکن حفاظت کا مطلب یہی ہے کہ کوئی غلط بات کا ارادہ اگر پیدا ہو بھی جائے کسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ ایسے انتظامات کر دیتا ہے کہ اس کی تکمیل کی نوبت نہیں آتی اب یہ جو ایک واقعہ ہوا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا اس کے پیچھے جو قصہ بیان کیا گیا ہے جو تورات میں ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کی بہت سی بیویاں تھیں یہ جو تعدد زواج چار کی پابندی تو حضور کی شریعت میں آ کر ہوئی ہے اور اس سے پہلے تو آپ کو معلوم ہے بادشاہ لوگ جو ہوتے تھے ان کے حرم ہوتے تھے بڑے بڑے تو حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی بڑا حرم تھا بیویاں تھیں بہت سی لیکن اسی اسنا میں انہیں کسی اور عورت کے بارے میں ان کے دل میں خیال پیدا ہو گیا رغبت ہوئی اس سے وہ شادی کرنے کی خواہش پیدا ہوئی اور وہ کسی شخص کی ان کے نکاح میں تھی اس خیال کا دل میں آنا جو ہے بس اس کے اوپر ٹوکنے کے لیے کہ تم کیا سوچ رہے ہو یہ غلط بات سوچ رہے ہو اللہ تعالیٰ نے ایک شکل پیدا کر دی وہ حل اطا کا نبا الخسم اور کیا تمہارے پاس آ چکی ہے دو دعوے داروں کی خبر یعنی کچھ لوگ آئے تھے جن کا ایک مقدمہ تھا ان کی خبر اس تصور المحراب جب کہ انہوں نے دیوار پھلانگ کر محراب میں حجرے میں جہاں حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی عبادت میں یاد میں مشغول تھے وہاں پہنچ گئے پہلے داروں وغیرہ سے سب سے بچ کر فصیل کو یا دیوار جو تھی اس کو پھلان کرا گئے اس دخل و اللہ داؤدا اب جب وہ وہاں وہ تنہا اللہ کی یاد میں تھے محبوب انہوں نے دیکھا اللہ داؤد نے یہ دو اشخاص آ گئے ہیں تو فضل امین ہوں تو وہ ڈرے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں کس نیت سے آئے ہیں کس ارادے سے آئے ہیں دو انسان ہیں قال اللہ تخفر ان کا کہ آپ ڈرے نہیں خسمان نے بغا بازونا اللہ بازن ہم دو ہیں ایک دوسرے کے مقابلے کے فریق خسم کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے بالمقابل ہوں مخالف ہم دو مخالف ہیں بغا بازونا اللہ بازن ہم میں سے کسی نے دوسرے پر زیادتی کی ہے فاکم بیننا بالحق تو ہمارے بابین حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے ولا کشتت اور دیکھیے صرف تعلیم نہیں آپ کہہ کے کل آنا پرسوں آنا یہ نہیں یہ معاملہ ہمارا بڑا ایمرجنسی والا ہے فوری طور پر ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں وہ دینا الا سبا اس سے رات اور ہمیں پھر ہدایت دیجیے سیدھے راستے کی طرف کہ کیا کون سی شکل بہتر ہے کون سا راستہ صحیح ہے ان نہاد آخی اب یہ جو مدعی تھا وہ کہہ رہا یہ میرا بھائی ہے لہو تس اون و تس اون ناجتن اس کے پاس ننانوے دمیاں ہیں یعنی اس کا جو ہے بہت بڑا جو ہے ریور ہے اس کے پاس وہ لیا ناجت الواحدہ میری ایک ہی دمبی ہے اصل میں اس طورات کے واقع ہو گئے ہم سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس ننانوے بیویاں ہیں میرے پاس صرف ایک بیوی ہے فقال اکسینی ہا اب وہ کہہ رہا کہ یہ بھی مجھے دے دے وہ آپ ضریف الخطاب اور اس نے مجھے دبا لیا ہے یعنی دباؤ ڈال رہا ہے مجھ پر پریشرائز کر رہا ہے جو گفتگو کرتا ہے تو بڑے زوردار انداز میں کرتا ہے کالا لقت ظلم کا بے سوال نہ جت کے علاج نے آدھی ہی حضرت داؤد نے فوراً کہا کہ یہ تو بڑی ظلم کی بات ہے واقعی تم اس نے بہت ظلم کیا تمہارے اوپر کہ تمہاری دمبی جو ہے اب اس پر بھی اس کی نظر ہے اور وہ اس کو چاہتا ہے تم سے لے لے اور اپنی دمبیوں میں اس کو بھی شامل کر لے ریور میں بھائی نہ کثیر من الخلطا لا یمغی بازوں والا بازر اور یقیناً جن لوگوں کا معاملہ مشترک ہوتا ہے قریبی رشتے دار ہوتے ہیں قرابت دار ہوتے ہیں جس کو پنجابی میں شریکہ کہتے ہیں یہ شریکے والوں میں ہوتا ہی ہے کہ ایک دوسرے پر کوئی زیادتی کر بیٹھتے ہیں بھائی نہ کھولتا کثیر من الخلطا ہے لا یمغی بازوں والا بازر کوئی ایک دوسرے پر زیادتی کر بیٹھتے ہیں اللہ لذین آمن و عامل الصالحات سوائے ان کے جو صاحب ایمان ہوں اور نیک عمل والے ہوں وہ قلیل ماہم اور ایسے لوگ بہرحال کب ہوتے ہیں زیادہ تعداد میں نہیں ہوتے وہ زنہ داود و انما فتن نہ ہو اس پر اچانک خیال آیا داود کو کہ یہ تو اصل میں سارا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمایا ہے اللہ تعالیٰ نے در حقیقت مجھے متنوع کرنے کے لیے یہ ساری صورتحال جو پیدا فرمائی ہے انہیں اپنے اس خیال کے اوپر پھر جو تنوع ہوا فستغفر ربہو تو انہوں نے استغفار کیا اپنے رب سے وخر راکعم اناب اور وہ گر پڑے سجدے کے اندر رکو کہہ دیجئے سجدہ کہہ دیجئے راکعم گر پڑا جھک کر اور رجوع ہوا آیا اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو پوری طریقے سے متوجہ کر لیا یہ آیت سجدہ ہے یہ جو بھی اسرائیلی روایت اس سلسلے میں آئی ہے اس کے ذمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر بھی موجود ہے اسی نوعیت کا یعنی ان کا قول بھی موجود ہے اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مرفوع آپ انہوں نے سنا ہو حضور سے یا یہ کہ وہ صرف جو ہے روایت انہوں نے یہود سے سنی ہو اور اسی کو بیان کر دیا ہو اللہ عالم لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے سورہ احزاب میں حضور سے کہا گیا کہ اب آپ مزید شادی نہیں کریں گے ولو آجب کا حسن ہن وہاں پر بھی کوئی پردہ تو نہیں ڈالا گیا ہو سکتا ہے کہ کوئی خاتون جو ہے آپ کی طبیعت میں آمادگی پیدا ہو جائے کہ آپ اس سے نکاح کریں لیکن اب آپ خواہ وہ آپ کو
اور بشری تقاضے بھی ہوتے ہیں لیکن نبی معصوم ہوتا ہے اس معنی میں کہ ان کا اس طرح کا کوئی اگر خیال ہو بھی جائے تو اس کی تکمیل اللہ نہیں ہونے دیتا حفاظت کر لیتا ہے اسی کا نام ہے عصمت انبیاء تو غفر نہ لہو ظالب تو ہم نے وہ جو بھی معاملہ تھا ہم نے معاف کر دیا اسے وہ ان نہ لہو ان دنا لذلفا اور وہ حسن معاف اور یقین ہمارے پاس داود کا لیے بہت اونچا مرتبہ ہے اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے جہاں وہ جب لوٹ کر آئے گا تو بہت اعلیٰ مقام ہم عطا کریں گے یا داود و انا جاننا کا خلیف بتن فی اللہ ہم نے کہا کہ اے داود ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے تمہیں حاکم بنایا ہے فاحکم بین النا سے بالحق تو لوگوں میں جو فیصلے کرو معاملات کے حق کے ساتھ کرو ولا تب الحوا اور دیکھو اپنی خواہش کی پیروی نہ کرو فیود اللہ کان سبیل اللہ اگر اپنی خواہش کی پیروی کرو گے پھر تو وہ تمہیں لازمن گمراہ کر دے گی بھٹکا دے گی اللہ کے راستے سے ان لذین یا دل الان سبیل اللہ لہم عذاب الشدید یقین وہ لوگ جو بہت جاتے ہیں یا بھٹک جاتے ہیں اللہ کے راستے سے ان کے لیے تو بڑا سخت عذاب ہے بے ماں نسو یوم الحساب یہ بھٹکنا ہوتا اسی لیے ہے کہ انہیں آخر کی آدمی رہتی ہے بس سبب اس کے کہ وہ بھول جاتے ہیں حساب کے دن کو وہ یوم آخر اگر یاد رہے آخرت کی زندگی کا یقین رہے تو پھر انسان جو ہے سیدھا رہتا ہے وما خلق نے سما ولندا وما بین ہما باطلا اور ہم نے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اور جو کچھ کے مابین ہے اسے بیکار پیدا نہیں کیا اب یہ وہی لفظ آ گیا ہے دوبارہ جو سورہ عال عمران میں تھا رب بنا ما خلق تحاظا باطلا سبحان کا فقیر آزا بندار اس کے علاوہ سورہ مومرون میں آ چکا ہے افحاصب تم اندبا خلق لا کم آبس کم لا تر جاؤں تو یہ آبس اور بیکار کام کرنا اللہ کی شان سے بہت ہی یوں سمجھیے کہ بعید ہے زال کا ضن الدین کفر ہوئی گمان تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کفر کیا ہے فویل الدین کفر ہو بن اندار تو ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہے ان کافروں کے لیے آگ کی ام نہ جال الدین آمن و عامر صالحات کل مفتین فلر ذرا یہ سوچیں کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے بنا دیں گے ویسا جیسا کہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے زمین میں فساد بچایا یعنی یہ سوچو کہ دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو کو کار ہے بھلائی کے کام کر رہے ہیں کچھ ہیں بدماش ہیں شریر ہیں بد عملی پیدا کرتے ہیں لوٹ مار کرتے ہیں لوگوں پر ظلم کرتے ہیں تو اگر آخرت نہ ہو تو پھر تو بڑا ظلم ہو گیا یہ نیکو کار تو گھاٹے میں رہ گئے بدماش ایش میں رہے جن کے لیے کوئی اسکروپلز نہیں ہے کوئی اصول نہیں ہے ان کے لیے نہ دیانت ہے نہ امانت ہے کچھ نہیں ہے جہاں داؤ لگ جائے جہاں ہاتھ پڑ جائے وہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہے اپنی تمام خواہشات کی جو ہے وہ تکمیل کرنے کے لیے ہر دم جو ہے وہ تیار ہے دیکھتے نہیں جائز ہے کہ نہ جائز ہے تو وہ تو پھر نفے میں رہے اگر کوئی آخرت نہیں ہے تو پھر نفے میں وہ رہے گھاٹے میں یہ رہے جو بیچارے بچ بچ کر چلتے کسی کا دل نہ میں دکھا دوں کسی کا حق نہ مار لوں کسی پر زیادتی نہ کر بیٹھوں میں حلال کھاؤں جائز کھاؤں محنت سے اور سچ بولوں جھوٹ نہ بولوں وہ تو پھر گھاٹے میں رہیں گے آخرت ہونا لازمی ہے اس کا تو مطلب یہ کہ پھر دنیا بیکار پیدا ہوئی اگر آخرت نہیں ہے تو پھر انسانی زندگی کا خصوصاً انسان میں جو اخلاقی حص ہم نے پیدا کی ہے یہی تو ہے جو حیوان میں اور انسان کے درمیان بہت بڑا فرق ہے ان کی جبلت ہے صرف باقی کوئی اخلاقی حص ان کے اندر نہیں لیکن انسان کے اندر تو اخلاقی حص ہے جبلت بھی ہے اور اخلاقی حص بھی ہے تو اس اخلاقی حص کا نتیجہ کیا نکلا الٹا نکل رہا ہے تو نتیجہ دلگوش ہونا چاہیے ام نجال الدین عامن عامل صالحات کل مسلم ام نجل المتقین کل فجار کیا ہم اپنے متقی بندوں کو برابر کر دیں گے ان فاجروں اور فاسقوں کی کتاب الانزال نہ ہو لے کا مبارک ہو یہ کتاب ہے قرآن جو اے نبی ہم نے آپ پر نازل کی ہے مبارک ان بہت بابرکت ہے یہ برکت کے رس کو یہاں سمجھ لیجئے برکہ عربی زبان میں کہتے ہیں کسی شے میں سے اس کے خیر کو نکالنے والی شے وہ برکت ہے وہ شے پوٹینشلی آپ میں ہے لیکن یہ کہ وہ ڈورمنٹ پڑی ہوئی ہے سوئی ہوئی ہے اور اس کو آپ ایکسپلائٹ نہیں کر رہے استعمال نہیں کر رہے آپ کو اس کا شعور بھی نہیں ہے احساس بھی نہیں ہے کوئی شے جو آپ کو اس کا احساس دلا دے پھر آپ اپنی اس صلاحیت کو استعمال کریں ایکسپلائٹ کریں اسے بروع کار لائیں وہ شے برکت والی ہوئی تو یہ لفظ آتا ہے قرآن مجید میں یا تو با مبارکہ باران رحمت بارش برستی ہے زمین میں وہ پوٹینشل روئدگی موجود ہے گورنمنٹ ہے بیج پڑے ہوئے پانی آتا ہے جذب ہوتا ہے آسموسس شروع ہوتا ہے پانی داخل ہوتا ہے بیج کے اندر وہاں کو حرکت شروع ہوتی ہے اب وہاں سے وہ جو روئدگی نکل رہی ہے اور وہ بیج جو ہے اس سے ابد و پتیاں نکلی ہیں تو مام مبارکہ اسی طرح یہ کتاب مبارک ہے اس معنی میں کہ انسان کے اندر اللہ نے جو خیر ودیت کیا ہوا ہے موجود ہے اس کی روح میں ہے 
ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پھر ہاں غافل تو جرا صاحب ادراک نہیں ہے وہ ہے تمہارے اندر لیکن یہ کہ وہ ڈارمنٹ ہے اس کو نکال کر برامد کرنا اس کو سامنے لانا اس نیکی کو برو کار لانا اس روح کی اور روحانیت جو ہے اس کی دشو نما اس کا پروان چڑھنا یہ اس کتاب کا نتیجہ ہے تو یہ کتاب مبارک ہے کتاب الحمدللہ علیہ کا مبارک ان لیا دب برو آیا تھی بلے یا تذکر اول الباب یہ مبارک ہے بابرکت ہے تاکہ وہ تدبر کریں اس کی آیات پر اور تاکہ جو ہوش مند لوگ ہیں وہ اس سے سبق حاصل کریں وہ ہم نے علیہ داود سلیمان اور ہم نے داود کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا نے ملاب بہت ہی اچھا مندہ تھا ہمارا ان نہ عوام اور یقیناً وہ بھی ہماری طرف رجوع کرتا رہتا تھا ہماری طرف ہی رجوع رہتا تھا توجہ رکھتا تھا دھیان دھیان ہمارے ساتھ لگائے رکھتا تھا اس اور علیہ بلاسی صافنات الجیاد جب یہ کہ شام کے وقت ان کے سامنے پیش کیے گئے یعنی جیسے انہوں نے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی فوجوں کی انسپیکشن کی تھی تو وہ فوجیں کہ جو انسانوں کی بھی تھی جنوں کی بھی تھی یو ضرور ان کی ججمنٹس بنائی گئی تھی بٹالینس بنائی گئی تھی اس میں پرندے بھی تھے اسی طریقے سے اب یہ جو گھوڑے رکھے ہوئے تھے جہاد کے لیے ظاہر بات ہے کہ گھوڑے کیولری جو ہے وہ تو زمانے میں اصل شے تھی تو اس کو انہوں نے جو شام کے وقت انسپیکشن پریڈ کوئی ہوئی گھوڑوں کی تو وہ اس اور علیہ دل عشی یہ صافنات الجیاد تو بہت ہی عمدہ بہت اعلیٰ نسل والے بہت عمدہ جو گھوڑے تھے ان کو اس کے اس کے سامنے پیش کیے گئے معائنہ کر رہے تھے حضرت سلیمان فقال انی احبب تو حب الخیر یا ذکر ربی ہوا یہ کہ اس میں کچھ دیر ہو گئی شام کا وقت تھا اور سورج جو ہے وہ غروب ہو گیا اصل کی نماز ان کی قضا ہو گئی جیسے کہ حضور کی اصل کی ایک نماز قضا ہوئی تھی غزوہ احزاب میں اور اس پر حضور نے لانت فرمائی تھی پھر کفار پر کہ ان کی وجہ سے ہماری آج اصل کی نماز اور خاص طور پر جس کو سلاط الوسطہ عام طور پر چونکہ گمان ہے وہ آج ہماری قضا ہو گئی تو اثر کی نماز ان کی قضا ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس یہ جو حب الخیر یہ خیر ہے نا یہ گھوڑے جو ہیں یہ خیر ہے دولت ہے ایک آدمی کی بہت اچھی جو ہے پونجی ہے اس کی محبت میں انی احباب تو حب الخیر یا ذکر ربی میں اس کی محبت میں اتنا مصروف ہو گیا اتنا مشہور ہو گیا کہ اپنے رب کا ذکر جو ہے وہ بھول گیا حتیٰ توارا کے شم سو بل حجاب یہاں گویا کہ سورج کا لفظ محضوف ہے یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ تو چھپ چھپ گیا اوٹ میں آ گیا ردو ہا لیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ ذرا واپس لاؤ ان گھوڑوں کو فتفق مسم میں سوکھ اور آناک تو اب وہ لگا تلوار مارنے ان کی گردنوں پر اور ان کے پیروں پر اس کو سمجھنا چاہیے کہ غلبہ حال میں یہ کیفیت ہوئی اس کی بھی تعویل کرنے کی بہت کوشش کی گئی کہ نہیں نہیں وہ تو پہنچنے کے لیے ان کی گردن گویا کہ اور ان کو چوم چاٹ رہے ہیں تو انہوں نے جو ہاتھ چلائے تھے ان کی گردن اور جو ان کے پاؤں جیسے کہ آدمی جب گھوڑا بہت اعلیٰ نسل کا ہو تو آپ ہاتھ پھیرتے ہیں اس کے اوپر تو اس سے ایک افرایت کا فحساس اس کے اندر بھی پیدا ہوتا ہے تو یہ جو نہیں یہ بات نہیں یہ بات سیری وہی ہے کہ جو یعنی خام خواہ اس میں ضرورت نہیں ہے جیسے کہ غلبہ حال کسی وقت ہو جاتا ہے خام خواہ تعمیر کی کیا ضرورت ہے جیسے حضرت عمر کا معاملہ ہو گیا تھا کہ غزوہ عہد میں تلوار پھینک کر بیٹھ گئے جب جب محمد ہی قتل ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو اب اور کس کے لیے لڑنا ہے حالانکہ لڑنا تو اللہ کے لیے تھا محمد کے لیے اتنی لڑنا تھا لیکن ایک طرح طبیعت ہوتی ہے ایک وقت میں احساسات اور جذبات کا ایسا غلبہ ہو جاتا ہے وہی غلبہ ان پر ہوا ہے حضور کے انتقال کے وقت وہ بھی تلوار کھینچ کے بیٹھ گئے تھے کہ جو شخص کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا گردن اڑا دوں گا وہ تو پھر حضرت ابو بکر آئے ہیں انہوں نے پھر آ کے خطبہ دیا ہے اور خطبے میں وہ آج بھی پڑھی ہے ماں محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول افعی ماتا و قتل قلت تم اللہ قاب کم اور ساتھ ہی پھر انہوں نے یہ خطبہ دیا کہ من کا نہ یابد و محمد فعین محمد قد مات رمن کا نہ یابد اللہ فعین اللہ حی اللہ یمود کوئی شخص اگر محمد کو پوچھتا تھا محمد کی عبادت کرتا تھا تو سن لے محمد کا انتقال ہو گیا اور جو کوئی اللہ کو پوچھتا تھا اور اللہ کی بندگی کرتا تھا اس کو جان لینا چاہیے اللہ پر کبھی موت واقع نہیں ہوگی وہ زندہ رہنے والا ہے تو یہ غلبہ حال کی ایک کیفیت ہے کہ اسی کیفیت میں کہ میری یہ نماز جو ہے یہ چھوٹ گئی ہے بہرحال یہ دونوں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں ولاقت فتنہ سلیمان اب القین اللہ کرسی یہی جسد انسم آناب اس معاملے میں تو ایک جو ہے یعنی مرفو حدیث موجود ہے جس کا کہ اب ذکر ہو رہا ہے یہاں پر حضرت سلیمان سے ایک اور بھی ایک موقع پر اسی طریقے کا کہ یہ خطا کہہ دیجیے جیسے کہ خطا حضور سے ہو گئی تھی سورہ کہف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب سوال کیا گیا بتائیے کون ہیں اصحاب کہف کون تھے ان کا واقعہ کیا ہے اور وہ ذو القردین کون آپ کہ ٹھیک ہے میں کل بتا دوں گا اس لیے کہ روزانہ حضرت جبرائیل آتے تھے میں پوچھ لوں گا اور مجھے جواب مل جائے گا میں تمہیں دے
اب پھر دیکھیے کہ آپ کی جان جو ہے وہ زیخ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی لوگوں نے تالیاں پیٹ دی بس چھٹی گم ہو گئی کہاں اب تمہاری وہ وہی اور کہاں تمہارے پاس وہ دریا علم اس کے بعد سے وہی نازل ہوئی تو ساتھ ہی وہ آیت بھی سورہ کہاں میں نازل ہوئی ولا تقول فائل غدن اللہ یا شاہ اللہ آئندہ کبھی اے نبی کسی بھی کام کے بارے میں کبھی ہرگز یہ نہ کہیے گا یہ کام میں کل کر دوں گا مگر اس استثنا کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ اگر انشاءاللہ میرا ارادہ ہے انشاءاللہ میں یہ کام کر دوں گا انشاءاللہ کے بغیر ہم لوگ جو کہتے رہتے ہیں تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس پر پکڑا جائے ہمیں لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جو عظیم شخصیات ہوتی ہیں تو ان کے لیے یہ معاملہ جو ہے وہ اتنا ہی سخت ہوتا ہے اللہ کا پھر ان کی گرفت بھی ہوتی ہے تو چھوٹی چیز پر ہوتی ہے بڑے لوگوں کی چھوٹی چیز پر بھی بڑی سخت گرفت ہوتی ہے یہ قاعدہ قانون ہے تو اسی طرح کا معاملہ انشاءاللہ ہی کہنے کا معاملہ ہو گیا ہے کہ جو بھول گئے یا کسی وجہ سے حضرت سلیمان کا اصل میں ان کا کوئی معاملہ ہوا اپنے کچھ سپے سالاروں سے ناراض ہوئے ان سے اور انہوں نے سمجھا کہ شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ میری جو طاقت اور حکومت ہے وہ تمہارے ہی بل پر قائم ہے میں آج اپنی تمام ازواج کے پاس جاؤں گا اور ان سب سے میں صحبت کروں گا اور سب سے جو ہے وہ اولاد ہوگی اور میرے اتنے جو ہیں وہ جوان ہاتھ پھر پیدا ہو جائیں گے تاکہ یہ کہ میں تمہارا شاید اتنا پھر میں دستے نگل نہ رہوں اس طرح سے انہوں نے کچھ کہا اور ساری اس ایک رات میں اپنی تمام بیویوں کے ساتھ انہوں نے صحبت کی لیکن یہ کسی بیوی کو حمل نہیں ہوا ایک کو ہوا تو اس کا بھی کوئی بچہ جو ہے ادھورا سا وہ ست ماسا ہوگا چھ ماسا ہوگا وہ پیدا ہوا گائی نے لا کر ان کے تخت پر کر دیا اور شاید اس کا چرچا بھی ہو گیا تھا کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی تو اب پورے گویا کے درباریوں میں بھی اس کی شہرت تھی کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ تو اس معاملے میں انہیں کچھ سبکی اٹھانی پڑی وہ ہے وہ واقعہ یہاں بیان ہو رہا ہے وہ لقت فتنا سلیمان اور اسی طرح ہم نے فتنے میں ڈالا تھا سلیمان کو والقین اللہ کرسی یہی جسد اور سم آناب اور ہم نے اس کے تخت پر ایک ایسا جسد لا کر لوتھڑا سا ڈال دیا تھا وہ دائی نے لا کر ڈالا کہ یہ وہ آپ کی جو تھی قسم اس کا یہ نتیجہ ہے اللہ کی طرف سے لیکن یہ کہ بہرحال انہوں نے اس پر بھی توبہ کی بلکہ یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ فرشتے نے یاد بھی دلانے کی کوشش کی انہیں کہ انشاءاللہ کہیے لیکن کیا اس وقت کیا کیفیت تھی ان کی جذبات کی کہ انہوں نے وہ بات نہیں کہی اور اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ تنبیہ کرنا ضروری سمجھا قال رب فرلی و حبلی ملکن اب اس پر انہوں نے اللہ سے اناب رجوع کیا اور دعا کی پروردگار مجھے معاف فرما دے میری خطا و حبلی ملک اللہ یمبغی لحاج من بادی اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما تیرا جو مجھ پر کرم ہے اور میرے والد پر جو کرم تو نے کیا جو ہم دونوں پر احسانات کیے ہیں یہ دعا ہم پڑھ چکے ہیں رب اوزین رشکر نعم تکلت یا نمتا علیہ والا والد و نامر خال حب یہ حضرت سلیمان کی دعا پہلے آ چکی ہے حبلی ملکم بغی لحاد مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی اور کے لیے ممکن نہ ہو اور یہ واقعہ ہے کہ ان کی جو حکومت تھی وہ جنات پر بھی تھی ان کی حکومت ہوا پر بھی تھی ان کا وہ قانون پرندوں پر بھی چل رہا ہے اس اعتبار سے واقع تر یہ مثالی ہے ایک معاملہ لا بغی لحاظم بادی میرے بعد پھر کسی اور کو اس طرح کی حکومت نہ ملے تو اس طرح کی حکومت پھر اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں دی اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا ان نہ کا انت الحاب یقین تو ہی ہے دینے والا عطا کرنے والا فسخر نہ لہ ری ہا تجری بے امر ہی رخان ہے سوا صاحب تو ہم نے ہوا کو بھی اس کے لیے مسخر کر دیا اس کے حکم پر وہ چلتی تھی اس کے حکم سے چلتی تھی بڑی ہی نرمی اور آستگی کے ساتھ جہاں بھی وہ پہنچنا چاہتا تھا یعنی ہوا کی ڈائریکشن بھی ان کے اختیار میں اور وہ ہوا جو ہے پھر ان کے سفیروں کو لے کر سمندروں کے اندر بھی جدھر وہ جانا چاہتے تھے وہ آرام کے ساتھ لے کر جاتی تھی وہ شیاطین کل بنائی و غرواس اور ہم نے مسخر کر دیے تھے اس کے لیے وہ شیاطین یعنی جنات کل بنائی جو سب کے سب بنانے والے تھے عمارتوں کے بنا بننا کہتے معمار کو حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کا خاندانی پیشہ جو ہے وہ معمار خاندان سے تھے اور عربوں میں کوئی اس میں آگ نہیں ہوتا آپ سعودی عرب میں جائیں گے فقا اب وہاں پہ کوئی صاحب ہوں گے جن کے جد امجد جو ہیں وہ حرم کے اندر کہیں پانی پلاتے تھے لوگوں کو ساتھی کے کام کر سکا وہ اپنے نام کے ساتھ سکا لکھتے انہیں کوئی وہ نہیں خباز نان بھائی خاندان چلا رہا ہے خمبازوں کا خاندان ہے نان بھائی ہے تو کام کے اندر تو پیشے میں عیب نہیں رکھیے نہ فرحات کو نام سیدھی سی بات ہے تو وہ بننا وہ ان کے لیے تھے معمار وغواس اور غوتا خور غوتا کرنے والے سمندروں میں غوتا لگا کر اور وہاں سے موتی وغیرہ نکالنے والے وہ آخرین مقررین فی الفاظ جو لوگ تو رہتے تھے اور کچھ اور قوم ہوتی تھی کہ جو جکڑی ہوئی زنجیروں میں یہ جنات کی طاقت جو ہے ایک 
ایک نفری وہ ہوتی تھی جو رکھی رہتی تھی کہ جہاں ایمرجنسی میں ضرورت ہو تو پھر ان کو وہاں سے استعمال کیا جائے ہاضا عطا ہونا اور ہم نے ان سے کہہ دیا تھا اے سلمان یہ ہماری عطا ہے تمہارے لیے فمن او ام سے چاہو تو یہ تقسیم کرو لوگوں کے اندر لوگوں پر احسان بھی کرو اور چاہو تو اپنے پاس رکھو بغیر حساب بہرحال ہم نے اس پر حساب کوئی نہیں رکھا ہم تم سے اس پر کوئی حساب نہیں لیں گے وہ ان نہ لہو ان دنا لذلفا و حسن ماب اور یقین اس کے لیے ہمارے پاس بہت اونچا رتبہ بھی ہے اور بہت عمدہ ٹھکانہ بھی ہے جب وہ لوٹ کر آئیں گے تو ان کو وہاں پر بہت عمدہ ٹھکانہ ملے گا وسکر امدنا یو با از نادا رب انی مسنی شیطان و بنسمن وعذاب اور ذرا یاد کیجئے ذکر کیجئے حضرت ایوب کا علیہ السلاۃ والسلام ہمارا بندہ ایوب اس نے پکارا اپنے رب کو انی مسنی شیطان و بنسمن وعذاب کے شیطان نے مجھے چھوت لگا دی ہے بڑی تکلیف اور ایزا اور تکلیف اس کی بیماری تھی جلدی کوئی بیماری تھی جس کی وجہ سے سارا جسم جو ہے گل گیا تھا اور اس درجے اس میں کوئی تعفن بھی تھا کیڑے بھی پڑ گئے تھے کہ ان کی اہلیہ بیوی بچے ایک وقت تک تو انہوں نے خدمت کی جب تک کی پھر بعد میں آ کر سب ہمت ہار کر ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے تو گویا کہ اس قسم پرسی کے عالم میں پھر انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور کچھ میں رجلے کا ذرا اپنا پاؤں مارو زمین پر ہاضا مختصل یہ اب تمہارے اس ایڑی کے زور سے جو چشمہ ہم نے نکال بہایا ہے یہ تمہارے نہانے کے لیے ہے بار دن و شراب ٹھنڈا ہے اور پینے کے لیے بھی ہے تو شاید اس کو ہم کہتے ہیں گندھک کا کوئی چشمہ نکل آیا ہو جو کہ جلدی امراض کے لیے چشمے ہوتے ہیں جہاں جاتے ہیں لوگ جلدی امراض کے لوگ جا کر وہاں جا کر نہاتے ہیں تو اسے شفا ہوتی ہے تو اللہ نے اس کے اندر وہ شفا ان کے لیے رکھ دی وہ ٹھیک ہو گئے وہ محبنا لہو اہ لہو امس لہو ماہوں اور پھر ان کی اولاد بھی اور ان کی اہل و عیال سب واپس بھی آ گئے اور یہ کہ مزید بھی ہم نے انہیں اور اہل و عیال عطا کیے مس لہو ماہوں رحمت اب منا یہ سب ہماری جانب سے رحمت کا مظہر تھا وہ ذکرا اور یاد دہانی اور نصیحت لے ان الباب ہوش مند لوگوں کے لیے وہ خود میں یدے کا نسخن کسی موقع پر اپنی بیوی سے ناراض ہو کر ان کہا تھا کہ میں تمہیں سو کوڑے لگاؤں گا یا سو تمہیں ماروں گا کمچیاں تو غصے میں آ کر اب وہ قسم کھا اس کے اوپر لیکن یہ کہ اب جب ٹھیک ہو گئے بیوی بھی, بھی آ گئی اب کیا کریں وہ اس قسم توڑیں یا اس قسم کا کیا, کیا شکل کریں تو اللہ نے اس کے لیے بھی انہیں ایک شکل بتا دی کہ سیکھوں کا ایک تھبا لے لو جیسے جھاڑوں ہوتی تھی پرانے زمانے میں تو اس میں وہ سو اگر سیکھے ہیں تو وہ لے لو خود میں یدے کا ذکر سن تم لے لو اپنے ہاتھ میں سیکھوں کا ایک مٹھا فضلی بہی اور اس سے ایک ضرب لگا دو ولا تحنس اس سے یہ کہ تمہاری وہ قسم ٹوٹے گی نہیں وہ سو وہ جو ہے کمچیاں ایک ہی مرتبہ لگ جائیں گی انا وجر نہ ہو صابرن ہم نے اسے اپنا صبر کرنے والا بندہ پایا نے ملاب کیا ہی عمدہ وہ اچھا بندہ تھا ہمارا نہو اواب یقین وہ بھی ہماری طرف رجوع کرنے والا انسان تھا وسکر عبادنا ابراہیم و اساق و یعقوب اولی لہدی و لفسار اور تذکرہ فرمائیے ہمارے بندوں ابراہیم کا اور اساق کا اور یعقوب کا وہ بھی تھے بڑے ہاتھوں والے یعنی بڑے ان کے قوتوں والے ول افسار اور آنکھوں والے مشاہدہ بھی غور و فکر بھی ہاتھوں والے بھی طاقت والے بھی ان اخلص نہ ہوں بے خال ستن ذکر دار ہم نے ان سب کو خالص کر لیا تھا ایک خالص شے کے لیے ایک خالص شے کون سی ہے آخرت کے گھر کی یاد دہانی یعنی وہ لوگوں کو ہمیشہ متوجہ کرتے رہتے تھے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے ان اخلص نہ ہوں بے خال ستن ایک خالص شے کے لیے ہم نے انہیں خالص کر لیا تھا یعنی ان کی زندگی میں اب ایک ہی جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ جو اللہ کا بندہ اس مقام پر پہنچ جائے پھر واقعہ یہ ہے کہ اسے دنیا کی دولت سے دلچسپی نہیں دنیا کی کسی اور دوسری چیز کی طرف رغبت نہیں اس کے وقت کا اس کا ایک ایک منٹ اس کی توانائی جو بھی اللہ نے اس کو دی ہے اس کا خون کا ایک ایک قطرہ وقف ہو جاتا ہے پھر اس کام کے لیے کہ خلق خدا کو خدا کی طرف بلائے اللہ کی طرف بلائے اور انہیں بچائے آخرت کے انجام سے برے انجام سے اس کے سوا کیا ہو جیسے ہمارے شیخ محین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ آئے تھے ہندوستان میں اگر اس وقت آ کر بیٹھے ہیں اجمیر میں جبکہ اجمیر ابھی جو ہے وہ کفر کا درد تھا راجپوتوں کا برکتی مقام اس لیے کہ شیخ علی اجمیری جو لاہور میں ہیں جن کو داتا گنجبخت کہتے ہیں وہ تو اس وقت آئے ہیں لاہور میں جبکہ لاہور اسلامی حکومت میں شامل ہو چکا تھا لیکن یہ یہ محین الدین اجمیری کیونکہ ابھی تک مسلمانوں کی حکومت وہاں تک نہیں پہنچی تھی اہم جو سمجھیے اجمیر جو ہے وہ تو راجپوتوں کا گڑھ اور اس میں جو ہے وہاں جا کر بیٹھ گیا اللہ کا بندہ اور دعوت دے رہا اور کاروبار تو وہ کرنے نہیں آئے تھے وہ بلکہ یہ کہ اللہ کی طرف بلانا تو اس کے لیے ہم نے خالص کر لیا تھا جو بھی اللہ کا بندہ اپنے آپ کو اس کے لیے خالص کر لے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے مستفین میں سے ہو جاتا ہے وہ لگ آ رہا ہے 
ان اخلصنا ہوں بے خالد ستن ذکر دار و ان اندنا لمن المصطفین الاخیار اور یقینا وہ ہمارے نزدیک وہ بڑے چنے ہوئے لوگ ہیں اچھے لوگوں میں سے نیک لوگوں میں سے چنے ہوئے لوگ چنیدہ لوگ جو شخص اپنی زندگی کا ہدف اسی کو بنا لے مقصد اسی کو بنا لے جینا مرنا اسی کے لیے ہو جائے تو لاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پر اس کا اونچا مقام ہے وسکر اسماعیل اور یسا وضا کر کے فلور ذکر کیجیے اسماعیل کا بھی اور یسا یاس اب ان کے بارے میں صحیح طور پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے یہ دو جو ہیں یسا اور ذلکفل ذلکفل کے بارے میں تو میں کر چکا ہوں کہ ایک گمان یہ ہے اور مجھے اس سے اتفاق ہے کہ یہ گوتم بدھ کی طرف اشارہ ہے وہ اللہ کے نبی تھے ذلکفل پے یہاں پے سے بدل گیا ہے کپل وسطو کا شہزادہ سدھارتھا گوتما بدھا بدھا تو اصل میں اس کا لقب ہے جو بعد میں بن گیا ہے سدھارت اس کا نام تھا سدھارتا گوتما بدھا اور کپل وسطو کی ریاست تھی اس کا یہ شہزادہ تھا وہ کلو من الخیار یہ سب کے سب بھی بڑے ہی عمدہ لوگوں میں سے تھے ہاضا ذکر یہ ایک ذکر ہے یہ ایک تذکرہ ہے وہ ان دل متقین اللہ حسن آب اور یقینا ان متقین کے لیے تمام متقین کے لیے بہت ہی اچھی جگہ ہے لوٹنے کی آنے کی اچھا ٹھکانا ہے جنات آدن وہ باغات کے جو رہنے والے ہوں گے ریزیڈینشل ہوں گے بسنے والے مفت الحم الابواب جس کے دروازے ان کے لیے کھلے رکھے گئے ہوں گے یہ آگے بھی آئے گا سورا زمر میں بھی کہ جنتوں کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے دروازے کھلے ہوں گے جنتوں کے استقبال کے لیے جیسے کہ مہمان کے لیے جب آپ کو انہوں کا استقبال کرنا ہو تو یہ تو نہیں کرتے دروازے بند کر کے بیٹھ جائیں گے وہ آگے دستک ہی دے گا تبھی کھولیں گے اس کا تو انتظار ہو رہا ہوتا ہے تو دروازے کھلے ہوتے ہیں لیکن جہنم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب مجرم پہنچ جائے گا جیسے جیل کا دروازہ ہوتا ہے جب وہاں پہنچ جائے گا پھر وہ دروازے کھولے جائیں گے یہ مضمون جو ہے سائمٹینیس کنٹراسٹ کی شکل میں جو ہے وہ آئے گا سورہ زمر میں ان کے لیے دروازے کھلے رکھے جائیں گے جنات عدم کے متقی نفیحا یا دو نفیحا بے فاقہ اور اس میں وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے اور وہ آرڈر دیں گے یا دو نہ آرڈر دیں گے مانگیں گے طلب کریں گے اس میں بے فاقہ حتن میوے بھی کثیرت ان کثرت سے وہ شراب اور مشروبات بھی عمدہ سے عمدہ مشروبات وہ ان دہم کاثرات اور طرف اطراب اور ان کے پاس ہوں گی ایسی ان کی بیویاں کہ جو نیچی نگاہ والی ہوں گی اور ہم عمر ہوں گی ہاضا ماتو آدون علی یوم الحساب یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے حساب کے دن ان نہاضا لرس کو نہ ما لہو من نفاد اور یہ ہوگا ہمارا رزق ہمارا عطا کردہ دی ہوئی چیزیں اب یہ کبھی ختم نہیں ہوں گی یہ نہ سمجھنا کہ یہ نعمتیں ختم ہو جائیں گی یہ باقی رہیں گی ہمیشہ ہمیش ہاضا و ان نل تاغیر اصل شرح معاب یہ تو ہے اہل جنت کا معاملہ لیکن جو سرکش تھے جو باغی تھے ہمارے ان کے لیے ہے برا لوٹنے کا مقام بری جگہ جہنما جہنم یس لاؤ جس میں وہ داخل ہوں گے وہ بے سر میں ہاتھ اور وہ بہت ہی برا بچھونا ہوگا ہاضا فل یزوکو ہو حمیم الوسطاق اور کہہ دیا جائے گا یہ ہے اب وہ جس کا وعدہ تم سے کیا گیا تھا فل یزوکو اب وہ اس کو چکھے حمیم ال جو کیا ہوگا وہاں گرم پانی ہوگا غصاق زخموں کا دھوون جو زخموں کو صاف کرتے ہیں جس پانی سے پھر اس میں پیپ ہے یا کچھ اور چیزیں ہیں جن سے انسان کہ طبیعت ابا کرتی ہے وہ آخر و مل سکتے ہی ازواج اور اسی طرح کی اور چیزیں بھی جو بھی ان کو دی جائیں گی کھانے اور پینے کے لیے وہ اسی طرح کی چیزیں ہوں گی گھناونی بد ذائقہ ہاضا فوج المختحم باقم اب وہ جو جہنم میں جو لوگ پڑے ہوئے پہلے سے جب ایک قوم آئی پھر دوسری آئی جو نئی قوم آئے گی تو پہلے والے جو ہے وہ کہیں گے اب تو پہلے یہاں مصیبت میں ہے جگہ بھی یہاں نہیں ہے تنگی ہے حبس بھی ہے یہ بھی ہے اب یہ ایک اور چلی آ رہی ہے فوج ہاضا فوج المختحم الماقم لو ایک اور فوج آ رہی ہے کہ جو تمہارے اوپر دھسی چلی آ رہی ہے لا مرحب امبہیم ان کے لیے کوئی کشادگی نہ ہو کوئی مرحبا نہیں ان کے لیے مرحبا یہ ان کے کہنے کا ایک وہ تھا گریٹنگ کا مرحبا مرحبا یعنی آئیے آئیے آپ کے لیے کشادگی ہے ہر جگہ آپ کے لیے یہاں سہولت ہے وہ کہیں گے لا مرحب امبہیم اب یہ نئے آنے والوں کے لیے یہ جو نئی انسٹالمنٹ آ رہی ہے جہنمیوں کی یہاں کوئی ان کے لیے جگہ نہیں ان نہ سال النار یہ ہیں گھسے آنے والے آگ میں کالو بل ان تم وہ آنے والے کہیں گے نہیں تم لا برحبم بے کم تمہارے لیے نہ ہو کوئی کشادگی تمہارے لیے کوئی مرحبا نہ ہو ان تم قدم تم ہو لنا فبے سل قرار یہ تو تم لوگ ہو جنہوں نے یہ سارا سامان ہمارے لیے فراہم کیا ہے تم ہم سے پہلی نسل ہو تم نے وہ سارے جو ہے غلط طور طریقے ایجاد کیے تھے تم نے وہ عقائد جو ہے وہ ہمیں سکھائے تھے ہم تو تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے تمہاری پیروی کرنے کی وجہ سے یہاں تمہارے اس جہنم میں آئے ہیں بل ان تم قدم تو منہ ہو لنا فبے سل قرار تو یہ بہت ہی بری جگہ ہے رہنے کی ٹھہرنے کی کالو ربنا من قدم لنا ہاضا فسد ہو عذابن ریفن گنار اور وہ کہیں گے پروردگار جن لوگوں نے ہمارے لیے یہ چیزیں کی اور ہمیں ان راستوں پر ڈالا 
ان کو تو تو اور عذاب دے وہ اضافہ کر ان کے عذاب میں زیفر دگنا عذاب آگ کا وہ قالو مالنا لا نرا نجان کلنا نعود ہوں بنا لشار وہ کہیں گے یہ کیا بات ہے ہم یہاں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ لوگ تھے جنہیں ہم سمجھتے تھے بڑے گھٹیا لوگ ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی کمی کاری لوگ تھے وہ محمد پر ایمان لے آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم تو ان کو استضائی کرتے تھے وہ یہاں نظر نہیں آ رہے آپ کے پاس ظاہر بات ہے وہ تو جنت میں گئے وہ یہاں تھوڑا ہی ہوں گے وہ مالنا لا نرا جالن اور کیا ہوا ہے کہ ہم نہیں دیکھ رہے ان لوگوں کو وہ یہاں نظر نہیں آ رہے کہ جن کو ہم کرنا نہ اردو ہوں من الاشرا جنہیں ہم برے لوگ سمجھتے تھے اتخذ نہ ہوں سکری کیا ہم نے ان کو صرف ایسے ہی جو ہے ایک یعنی ہنسی ٹھٹا بنا لیا تھا ہم زاوت انہ الفسار یا ہماری نگاہیں جو ہے ان سے کج ہو گئی ہیں دیکھ نہیں پا رہی ہیں ہم انہیں دیکھ نہیں پا رہے ہیں ہماری نگاہیں جو ہیں ان سے چوک رہی ہیں ان نظال کا لحق کو انتخاص و اہل نار تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ جو ہم بیان کر رہے ہیں حق ہے یہی جھگڑا اور ان جہنمیوں کے مابین یہی تکرار ہوگی کل ان نما انا منظر ہوں کہہ دیجئے نبی کہ میں تو بس ایک منظر ہوں خبردار کرنے والا وہ مامن الائن اللہ الواحد القحار نہیں ہے کوئی الہ معبود سوائے ایک اللہ کے جو الواحد ہے اکیلا ہے اور قہار ہے پوری طرح چھایا ہوا ہے رب السماوات و لب وما بین العزیز الغفار وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے مالک ہے اور جو کچھ ان کے مابین ہے اس کا بھی العزیز ہے زبردست اور الغفار ہے بچنے والا کل ہوا نبا العظیم میں نبی کہہ دیجئے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جو محمد لے کر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی لفظ ہے کہ اس سے آخری پارا شروع ہوتا ہے اما تسال نبا العظیم الزی ہوں فی مختلف کلا سے عالمون سما کلا سے عالمون ہاضا نبا ان کل ہوا نبا ان عظیم ان تم ان دون اور تم اس سے اعراض کر رہے ہو بہت بڑی خبر ہے تمہارے لیے تمہارے لیے یہ بہت ہی فیصلہ کل بات ہے لیکن یہ کہ تم اعراض کر رہے ہو ماں کان علی من علم بل ملا اعلیٰ اس اور مجھے کچھ معلوم نہیں ہے کہ ملا اعلیٰ میں کیا اختلافات ہو رہے ہیں یہ لفظ نوٹ کر لیجئے اس کا ذکر سورہ زمر میں بھی آئے گا کہ فرشتوں کی آرا بھی مختلف ہوتی ہیں اور وہ بھی کسی کی رائے ہوگی کہ اب آپ بھیج دیا جانا چاہیے کوئی سوچتا ہوگا کہ نہیں ابھی اور تاخیر ہونی چاہیے تو اس طرح سے آپس میں کچھ گفتگو کرتے ہیں ہوتا ہوا جو آخری فیصلہ اللہ کرتا ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ بھی عاقل ہستیاں ہیں تو ان کا بھی ان کے ہاں جو ہے وہ کوئی آرا ہوتی ہے تو آرا کے اندر کبھی کبھی اختلاف بھی ہو جاتا ہے باقان علی من علم بل ملا اعلیٰ میرے پاس کوئی علم نہیں ہے ملا اعلیٰ میں فرشتے جو ہیں وہ کس کس چیز میں اختلاف کر رہے ہیں ان یو اللہ انما نظیر المبین مجھے تو بس یہ میری طرف وہی کیا گیا ہے کہ میں ہوں صرف واضح طور پر خبردار کر دینے والا اس کال رب کل الملا کتنی خال قل بشر من تین اب مصحف میں یہ آخری اور ساتویں مرتبہ یہ قصہ ابلیس و آدم آ رہا ہے سیونتھ ٹائم اینڈ دی لاسٹ ٹائم جب کہا تھا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں ایک بشر بشر من تین ایک انسان بنانے والا ہوں مٹی سے فیضا سب تو ہوں جب میں اس کی تخلیق مکمل کر لوں درست کر دوں ٹھیک ٹھیک بنا چکوں نکھ سکھ سے درست کر دوں اس کو فنیشنگ ٹچز دے دوں تصویہ اس معنی میں آتا تخلیق تصویہ سب بحث میں رب کل آ جا اللہ خلا کا فسا ہوا ولدی قدرا فہدا تو تخلیق کے بعد تصویہ ہے یہ وہاں ان شاء اللہ کو تفصیل سے بات ہوگی فیضا سب میں تو جب میں اسے پورا بنا لوں نفق تو یہ بھی روحی اور اس میں میں اپنی روح میں سے پھونک دوں فقاؤ لہو ساجدین تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں اب یہ روحی کو ضرور نوٹ کیجئے اور فیضا سب وے تو ہوں وہ نفق تو یہ بھی روحی فقاؤ لہو ساجدین تو گویا کہ مسجود بلائک ہونا آدم کا اس روح ربانی کی بنیاد پر ہے اس سے پہلے وہ آدم جو بھی کچھ ہے جب تک روح نہیں پھونکی گئی ہے اس وقت تک وہ مسجود نہیں ہے اس کا رتبہ مقام جو بھی ہے وہ اس روح ربانی کی وجہ سے جس میں پھونکی گئی ہے فسد الملائے کا تو کل نہ مجمع ہوں آج جو کہ تو پہلے بھی آ چکی ہے کس کو تو زور ہے سجدہ کیا تمام فرشتوں نے سب کے سب نے جمع ہو کر اکٹھے ہو کر اللہ ابلیس نہیں کیا ابلیس نے استقبرا وکان امین القافرین اس نے استقبال کیا گھمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا یا کافروں میں سے تھا پہلے ہی سے اس میں کفر تھا چھپا ہوا تھا تکمبر تھا چھپا ہوا تھا اب وہ کفر اور تکمبر جو وہ سامنے آ گیا جیسے منافقین کا نفاق غزو عذاب کے موقع پر ان کی زبانوں پر آ گیا کالا یا ابلیس ماں منا کا جمع خلق تو بے رہی ہے اور کہا اللہ نے اے ابلیس کیا ہوا تجھے کس چیز نے منع کیا کس چیز نے روکا 
कि तू सजदा न करे उसको जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है अब ये यदैया जो है ये खास तौर पर काबिल गौर है दोनों हाथों से बनाने से क्या मुराद है या तो कुरान में ऐदी भी आता है अपने अपने हाथों से ऐदी ना तो बहुत तकलीफ जो हमने इनके लिए जो बनाए हैं चौपाए बनाए अपने हाथों से बनाए हैं उमला मालिकों ये सूरह यासिन में आ चुकी लेकिन दोनों हाथों से बनाना मेरे नजदीक इसका मतलब यह है कि दो आलम जो है आलम खल्क और आलम अमर इन दोनों को अल्लाह ने जमा किया है आदम में और इंसान में एक ही हस्ती है अल्लाह अला लहुल खल को वल अम्र खल्क और अम्र दोनों उसी के हैं ये दोनों आलम उसी के तसलुत में है उसी की हुकूमत कायम है अम्र पर भी आलम अम्र और आलम खल्क पर भी अब फरिश्ता सिर्फ आलम खल्क से मुताल है उसका इस आलम अमर से मुताल है उसका कोई वह हैवानी जसद नहीं है उसकी कोई भूख नहीं है उसको कोई प्यास नहीं है उसमें कोई नर और मादा नहीं है उसके कोई जिनसी जन्म कुछ नहीं आलम अमर की शय बाकी ये जिन्नात हैं इनके अंदर ये सारा आलम खल की शय इनमें रूह का सवाल ही नहीं बाकी जितने भी हैवानात हैं अर्जी ये आलम खल की शय इंसान वाहिद मखलूक है अल्लाह की जिसमें फिर दोनों चीजें आकर जमा हुई हैं कि आलम खल्क से है उसका हैवानी वजूद ये जिसम जो बना है ये मिट्टी से बना है और लेकिन इसके अंदर अल्लाह ने लाकर वो अमानत जो है आलम अमर की रूह वो जो है इसके अंदर फूकी है इन आरद अमानत आर समावाते वह नफ वल जिबाल है यहमिल नहा व शफक नमिन हा वह हमल हल इंसान उसमें भी मैं ये बात असर चुका हूं तो खलक तो हूं भाई यदई मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया इसे अब इसको इश्तेहारे में भी लिया गया है इस मानी में बड़े अहतमाम से बनाया मैंने दोनों हाथों से बनाया है तो अशरफुल मखलूक है वो बात भी सही है कि अल्लाह तला की क्रिएशन का क्लाइमैक्स अल्लाह तला की यूं समझिए कि उसकी क्लाइमैक्स जो है नुकता अरूज जो है उसकी तकलीक का वो इंसान है काला या इब्लिस माँ मनाकर तस्वीर अली माखल तो भाई यदई अस्तकबर था अमकुन था मिनन आलिन क्या तुमने गुरूर किया इस्तेबार किया या तू है ही बहुत बड़े दर्जे में था को तेरा दर्जा बहुत बड़ा था काला आना खैर उमिन उसने कहा सही ये बात अल्लाह मैं इससे बेहतर हूं उसके सामने रूह है ही नहीं उसके सामने सिर्फ आदम का जसद एक खाकी है हैवानी है तो झूठ नहीं कह रहा उसके एतबार से उसके मुशाहे के एतबार से बात सही है कि ये तू मुझसे कब तर है खलक तरी मिन नारिन व खलक तह मिन तीन मुझे तूने बनाया आग से इसको बनाया बिट्टी से काला फख्र उजमिन हा फैदा कर अजीम सवाल यह है कि अल्लाह हुक्म दे रहा है तुम सजदा करो तो तुमने अल्लाह के हुक्म से नाफरमानी की है ना फख्र उजमिन हा निकल जाओ अब यहां से फैन कर अजीम तुम बरदूद हो गए हो वही अलह तलानत ला यौमिदीन और अब तुम पर आखरत के दिन तक अगले जजाओ सजा वाले दिन तक तुम पर लानत रहेगी मेरी लानत काल रब फानजी नहीं ला यौम बासून उसने कहा कि परवर दिगा फिर मुझे जरा मोहलत दे उस दिन तक जबकि ये दोबारा उठाए जाएंगे आदम और उसकी नस्ल पूरी की पूरी काला है फाइन नगर मिनल मुंजरीन अल्लाह तला ने उसी इस्तेकार के अंदाज में ठीक है जाओ तुम्हें यह दी गई मोहलत जो तुमने मांगा है ग्रांटेड इला यौमिल वक्त मालूम उस वक्त के दिन तक जो मालूम है तय शुदा है योम यू बासून जब आना है उस वक्त के लिए तुम्हें मोहलत दे दी गई काल अफ बेज्जत का लवियन मजमई अब उसने कहा जब तूने मुझे बोलत दे दी है तो अल्लाह तेरी इज्जत की कसम तेरे इकतदार और अख्तियार की कसम मैं इन सबको गुमराह करके रहूंगा इला इबाद कबिन हम मुखलसीन सिवाय इसमें से तेरे वो बंदे जिन्हें तू खुद अपना बना ले मुखलस मुखलिस नहीं मुखलस काल अफल हक वल हक का उकूल अब हक है और मैं तो कहता ही हक हूं मेरी हर बात हक होती है लाम लाना जहन्नम अमीन का वमीन मन तब या कर मीन हूं अजमाइन तो मैं भी भर दूंगा फिर जहन्नम को तुझसे और जो भी इनमें से तेरी पैरवी करेंगे उन सब से जहन्नम को भर कर रहूंगा कुल मा असल को मल ही मिलना जरूर अब ये बात बता के अब हजूर से कहा जा रहा है नबी कहिए मैंने तुम पर तुमसे इस पर कोई उजरत तो नहीं मांगी है मैं तुम्हें यह खबरें सुना रहा हूं गैब की वही जो मुझे आ रही है वो सुना रहा हूं अजल के जो वाकत हैं जो उस वक्त हुए थे उस वो बातें बता रहा हूं तो मैंने तो इस पर कोई तुमसे उजरत नहीं मांगी तुमसे कोई इनाम तलब नहीं किया कुल मासल को मल मिनदीन वमा अन मिनल मुतकदीन और यह भी तुम जानते हो अच्छी तरह जानते हो कदलब इस तफी को मोबर हूं मैं तुम्हारे मां बहन गुबर गुजार चुका हूं मैं मुतकलिफ नहीं हूं मुतकलिफ कौन है तकल्लुफ करने वाला अब तकल्लुफ हर एतबार से होता है एक जैसे हम जैसे कहते हैं एक शायर होता है फितरी शायर और एक मुतशायर होता है वो शायर उस फितरी नहीं होता वो बड़ी मेहनत करता है जोड़ तोड़ के कुछ सीखता है वो रूस सीखता है ये सीखता है वो अल्फाज का जखीरा जो है जोड़ता है फिर वो कुछ शेयर कहता है 
تکلف کے ساتھ شیئر کہنا ایک ہے جسے آپ کہتے ہیں آمد اور ایک وہ ہے کہ آورد بڑی محنت سے مشقت سے کوئی آپ نے کمپوز کیا ہے تو میری زندگی میں تم نے تکلف کا کوئی شائبہ دیکھا ہی نہیں آج تک سادہ زندگی خاص طور پر یہ کہ کبھی میں نے شیر کہنے کی کوشش کی ہو کبھی میں نے کوئی خود خطیب بننے کی کوشش کی ہو اس کی کوئی مشق کی ہو ماں نہ میں متکلفین میں کوئی بنانے والا اور تکلف کرنے والا اور تصنو کرنے والا نہیں ہوں ان ہوا اللہ ذکر للعالمین نہیں ہے یہ مگر یاد دہانی اور نصیحت تمام جہان والوں کے لیے بلا تعالم النا نبا ہوں بادہیب اور اس کی جو خبر ہے جو اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے جیسے صورت تعلیم میں فرمائے نہ قول الفصل وما ہوا بالحض یہ فیصلہ کل بات بن کر آیا ہے قرآن اب جو فیصلہ جیسے کہ ہم سورہ بن اسرائیل میں پڑھ چکے ہیں وہ بل حق پہ انزل نہ ہو اب الحق پہ نظر ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور حق کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے اب فیصلہ ہوگا اسی کے ترازو میں قوموں کی تقدیریں تلیں گی اور فیصلے ہوں گے جیسے کہ حدیث ہے حضرت عمر ابن الخطاب سے رضی اللہ تعالی عنہ ہو کہ حضور نے فرمایا ان اللہ یرفا و بحاد الکتاب اقوام و یدا و بہی آخرین اللہ تعالیٰ اسی کتاب کی بدولت قوموں کو عروج پر پہنچائے گا اور اسی کو ترک کرنے کی وجہ سے کار مدنت میں گرا دے گا تو فرمایا والا تعالی من نبا ہو باغاہی کچھ دیر کے بعد اس کی اصل خبر ان کو پہنچ جائے گی کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہاں وہ پانچ صورتیں ختم ہو گئی ہیں اس دوسرے بلکہ اس جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو گروپ ہے چوتھا یہ تیرہ صورتیں مکیات ہیں اس کے اندر ان میں پانچ ہیں یہ سورہ یاسین بالکل وسط میں ان پانچ میں دو ادھر ہیں دونوں الحمد للہ سے شروع ہوئی ہیں سورہ سبا سورہ فاتح دو ادھر ہیں سورہ صافات اور سعد اس میں بھی سعد آیا ہے صافات کے ساتھ اس کی مناسبت ہے اس کے بعد آٹھ صورتیں وہ آ رہی ہیں کہ جن کو ہم سمجھیں گے اس جو جو اس وقت کا ترتیب ہے مصرف کی کہ کورسپونڈنگ ترتیب جو ہے وہ ہے سورہ الفرقان سے لے کر اور سورہ سجدہ تک جو آٹھ صورتیں آئی تھیں گویا کہ اسی طرح کی آٹھ صورتیں یہ آ رہی ہیں ان میں بھی سات وہ تھیں کہ جو حروف مقتاب سے شروع ہوئی چار علف لام نیم سے دو توسین نیم سے ایک توسین سے البتہ ایک وہ تھی جو بغیر حروف مقتاب سے شروع ہوئی ہے سورت الفرقان یہاں بھی یہ ایک صورت جو شروع ہو رہی ہے سورت زمر یہ بغیر حروف مقتاب کے ہے باقی ساتوں صورتیں جو ہیں حامیم 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 ان میں سے ایک جو ہے وہ حامیم عین سین قاف لیکن حامیم کا سلسلہ چلے گا یہ ساتوں صورتیں در حقیقت ایک سیکونس میں ہیں اور لیکن یہ بھی ہے مانوی طور پر یہ بھی اسی میں شامل ہے اور ان میں سے اب یہ سمجھ لیجئے کہ جو پہلی چار صورتیں ہیں ان کا مرکزی مضمون ہے توحید عملی ایک ہے توحید عقیدے کی توحید اللہ کو ایک ماننا اکیلا لا ضد لہو ولا ضد لہو ولا مسل لہو ولا مثال لہو ولا مسیل لہو اس کے جیسا کوئی نہیں ہے نہ صفات کے اعتبار سے نہ ذات میں کوئی اس نہ کفو نہیں ہے لم یلد و لم یولد یہ سب کیا ہی عقیدہ ہے ایک ہے عمل کی توحید توحید عملی وہ کیا ہے عمل کی توحید کیا ہے توحید فی العمل اور جس کو کہ امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بڑی خوبصورت اصطلاح استعمال کی ہے توحید فی طلب توحید فی العقیدہ اور توحید فی طلب وہ طلب جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حج میں ضافت طالب و المطلوب یہ طالب و مطلوب کا جو ریلیشن شپ ہے ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مطلوب ہے کوئی آئیڈیل ہے کوئی آدرش ہے کسی کے لیے وہ جی رہا ہے کسی مقصد کے لیے ایک انسانوں کی عظیم اکثریت ہے جو حیوانی سطح پر زندگی گزار رہے ہیں جن کا کوئی مقصد زندگی ہے ہی نہیں انسٹنکس جیسے کہ حیوانات ہیں پیٹ میں بھوک لگی ہے وہ کھائے گا ادھر ادھر منہ مارے گا اسی طریقے سے اس کا جنسی جذبہ اس کا ایک نظام ہے اس کے تحت ہی ہوتا ہے اس میں جنسی جذبہ اس طرح کا بھی نہیں ہے کہ بعض انسان جو ہے وہ وہ سور بن جاتے ہیں جنسی اعتبار سے وہ نہیں ان کے ان کا ایک نظام ہے بس انسٹنکٹ کے تحت ہے بھائی چل رہا تو جو لوگ صرف کسی پر کھانا پینا اور بچے پیدا کرنا ان کو پال دینا اگر یہ کام کر رہے ہیں کوئی ان کی زندگی میں مقصد ہے ہی نہیں تو وہ نرے حیوان ہے انسان ہے ہی نہیں الائے کا کل انعام بل ہوں مبل وہ چوپایوں کے مانند ہے بلکہ ان سے دلائی گزرے انسان کہلانے کا مستحق کم سے کم وہ شخص ہے کہ جس نے زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد معین کیا کس لیے جینا ہے کس لیے مرنا ہے زندگی کاہے کے لیے وہ مقصد تو کیا ہے اصل میں تو کیا تھا اپنے رب کو چاہو اس سے محبت کرو اس کو مطلوب بناؤ تمہارا مطلوب صرف اللہ ہو لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا محبوب الا اللہ یہ تھا جس کے لیے تمہیں جینا تھا اسی کے لیے تمہیں مرنا تھا ان سلاسی و نسخی و ماہیا و مماتی اللہ رب العالمین 
جس شخص کی یہ توحید نہیں ہے وہ عقیدے کی توحید لیے پھرے عمل میں مشرق ہے شرک عمل جس کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے لیکن ان صورتوں میں اب ایک بڑے سیکونس کے ساتھ آئے گی بات ویسے وہ آئے ہم پڑھ چکے ہیں اور آئے تم انی تخدا الہ ہوں ہوا ہو افانتا تکون والے ہیں وکیلا اے نبی آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا تو کیا آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لیں گے وہ کہتا تو ہے اپنے آپ کو میں مواحد ہوں مواحد ہوں اپنی خواہشات نفس اپنے نفس کے کسی مطالبے کو پورا کر رہا ہے یہ دیکھے بغیر کہ اللہ نے اس کو حلال کیا یا آرام کیا ہے تو اس کا معبود تو اس کا نفس ہے اللہ کہاں ہے ہاں اللہ کے لیے بھی جا کے نماز پڑھ لیتا ہے لیکن دوسری طرف وہ نفس کو اپنا معبود بنا کے شرک کر رہا ہے کہتا ہے لا الہ الا اللہ تعویز کو وہ اس کے اس کے جو ہے باقاعدہ تسمی کر رہا ہے ضربے لگا رہا ہے جبکہ اس کا معبود اس کا نفس ہے اسی طریقے سے حدیث میں آیا تیرے سے عبد الدین آئے وہ عبد الدین ہم ہلاک ہو جائے یا ہلاک ہو گیا دن ہم و دینار کا بندہ نام عبد الرحمن ہے حقیقت میں عبد الدینار ہے اس لیے کہ دینار کے لیے حلال اور حرام کی ساری اس نے تقسیم ختم کر دی ہے ڈالر آئے پیٹرول ڈالر آئے کچھ اور آئے دولت آئے چاہے حلال سے آئے حرام سے آئے جائز سے آئے نائے جائز سے آئے یہ تو یہ تو پھر معبود کون ہوا دولت ہندو میں اور آپ میں فرق کیا ہے ہندو نے دولت کی دیوی بھی بنا کر ایک رکھ لی ہے وہ لکشمی بائی ہے ان کی اس کو پوچھتے ہیں ڈنڈوت کرتے ہیں اس کی کرپا ہو جائے گی تو دولت ہو جائے گی ہم نے کہا ہٹاؤ اس تکلو کو اس لکشمی بائی کو ہٹاؤ سیدھے دولت کو پوچھو تو دولت کے پجاری تو ہم ہیں یہ جو توحید ہے توحید عملی اس کا جو پہلا نقطہ ہے اللہ کی بندگی کی توحید توحید فی العبادت بندگی صرف اللہ کی ہو یعنی کل کی کل اطاعت اس کے لیے ہو باقی اطاعت اس کی اطاعت کے تابع ہو باپ کا حکم مانو ہاں جو شریعت کے خلاف نہ ہو مانو ماں کا مانو استاد کا مانو حاکم کا مانو مانو جو حکم اللہ کے حکم کے منافی نہ ہو لا تعت علیہ مخلوق انفی معصیت الخالق مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی جس سے کہ خالق کی معصیت لازم آ رہی ہو اگر یہ نہیں ہے اور مخلوق میں سے کسی کی بھی اطاعت آپ نے قبول کر لی ہے جس میں کہ خالق کی معصیت آ رہی ہے تو یہ شرک ہے چاہے وہ مخلوق آپ کا اپنا نفس ہو چاہے وہ کوئی حکام ہو چاہے وہ کوئی اور ادارہ ہو کوئی بھی ہو سب وہ سب تاغوت ہیں بارک اللہ علی ولکم فرقرآن رضیم و نفانی و یاکم بلایات و ذکر حکیم